Ja, hallo, ich bin Marie und ich freue mich riesig, heute Abend hier sein zu dürfen und euch einen Vortrag über sexpositiven Feminismus gehalten zu dürfen. Und genau, ich freue mich wirklich, die Möglichkeit haben, zu haben, heute hier zu sein. Ich finde, das ist eine total klasse Vorlesung, Vorlesungsreihe, die ihr hier organisiert habt und ähm, klingt auf jeden Fall alles sehr spannend. Und ähm, vielleicht, ja, noch kurz zu mir. Ich habe mir viel Gedanken gemacht über diesen Vortrag und ähm, habe lange hin und her überlegt, für mich äh, ist Sexpositivität eigentlich wichtig seit zwölf Jahren, seit meinem Coming Out, seit ich gemerkt habe, okay, ähm, Sexualität und Geschlecht ist an gesellschaftliche Erwartungen geknüpft und ähm, Machtverhältnisse gestrickt. Ähm, und ähm, seit ungefähr sechs Jahren ähm, setze ich mich dann aktivistisch, politisch und auch theoretisch an der Uni mit dem Thema auseinander und ähm, habe in ähm, so einigen Räumen mitgearbeitet und ähm, die sexpositiv, sexpositiv sind. Und ähm, deswegen habe ich es mir heute nicht leicht gemacht und ähm, mich gefragt, welche Schwerpunkte sind mir eigentlich wichtig und welche Themen möchte ich ansprechen, welche nicht, ähm, welche Quellen möchte ich verwenden. Und ja, was letztendlich dabei rausgekommen ist, ist, dass mir klar ist, dass dieser Vortrag hier ist eine Perspektive von unglaublich vielen Perspektiven, nämlich meine. Und ähm, deswegen würde ich mich auch nicht als Expertin für dieses Thema betrachten, sondern ähm, hoffentlich uns alle. Und freue mich, wenn ihr später in der Freiburg Diskussionsrunde ähm, eure Blickwinkel und Erfahrungen auf das Thema auch mit einbringt. Genau. Ähm, ich zeige euch jetzt erstmal, wie ich den Vortrag strukturiert habe. Äh, Im ersten Teil würde ich gerne ein bisschen auf den historischen Kontext sexueller Befreiungsbewegungen eingehen. Ähm, Im zweiten Teil äh, gehe ich dann spezifischer auf die Porno-Bewegung ein, beziehungsweise die Feminist Sex Wars, also die Clash zwischen der porno for yes bewegung und wie sich daraus auch ähm, feministische Pornografie entwickelt hat, was eigentlich feministische Pornografie ist. Um im letzten Teil nochmal auf die strukturelle Ebene zu gehen und ähm, ja, mich mit der Frage zu beschäftigen, was ist eigentlich Rape Culture? Wie hängt das äh, damit zusammen? Und zum Schluss äh, werden wir dann in die Abschlussdiskussion einsteigen. Genau. Ähm, ich versuche Begriffe eigentlich immer im Vortrag zu erklären, dachte mir aber vorab, würde ich gerne noch kurz was zu den Begriffen LGBTIQ sagen zu den Begriffen frauisiert und typisiert und Heteronormativität. Vielleicht habt ihr dazu in den anderen Vorlesungen schon was gehört, dann ist das wieder eine Übung, aber ich dachte mir, ich sage es trotzdem. LGBTIQ steht für lesbisch, gay oder schwul, trans, inter und queer. Der Begriff queer wird von allen möglichen Leuten total unterschiedlich gelebt und verstanden. Ich verstehe ihn so, dass queer bedeutet, zu hinterfragen und äh, ja, radikal äh, zu dekonstruieren, dass es Zweigeschlechtlichkeit gibt, also dass es nur zwei Geschlechter, nämlich Männer und Frauen gibt und ähm, dass diese auf jeden Fall auch immer ein heterosexuelles Begehren haben. Ähm, gleichzeitig ist für mich der Begriff aber auch untrennbar mit anderen Diskriminierungskategorien verbunden. Also Geschlecht und Sexualität kann für mich nicht unabhängig betrachtet werden von beispielsweise rassistischen Strukturen, klassischen Strukturen, und Behinder behinderungsfeindlichen Strukturen oder behindernden Strukturen. Genau. Ähm, frauisiert und typisiert, ähm, ich werde diese Begriffe anstelle der Begriffe Frau und Mann verwenden, weil sie für mich den Prozesscharakter dieser, äh, Beze äh, dieser Bezeichnung verdeutlichen. Also ähm, frei nach äh, Simone de Beauvoir, äh, du wirst nicht als Mann oder Frau geboren, sondern du wirst dazu gemacht. Und äh, Heteronormativität äh, schließt sich eigentlich ein bisschen an den Begriff Queer an. Er bezeichnet die Norm, dass es in einer Gesellschaft nur zwei Geschlechter gibt, Männer und Frauen, und dass diese auf jeden Fall obligatorisch ein heterosexuelles Begehren haben. Genau. Und ähm, solltet ihr noch zu irgendwelchen Begrifflichkeiten Fragen haben, können wir gerne am Ende auch nochmal darüber reden. Das ist auch kein Problem. Ja. Ich würde gerne mit einem Zitat einsteigen, das mir sehr wichtig war, dass ich in einer Sinsammlung gefunden habe. Ich stehe nämlich, wie ihr schon gehört habt, auf Sins und ich lese euch das mal kurz vor. Das ist von Tammy Ray Kahn. I've been thinking about how I think about my body, or rather how I don't think about my body. About how I was thought, taught not to consider my body as a site for pleasure and or resistance. 
It was the place where I stored memory and secrets, and it was the thing that attracted unwanted attention. In other words, it was an awkward container. There has been a considerable amount of work done on the representation of female bodies, but not nearly enough work done on the self-representation of women's bodies. And I would like to add to marginalized bodies in In the Zitat stehen eigentlich so drei Aspekte von Sexpositivity, die ich total spannend und wichtig ähm, und unerlässlich finde, nämlich ähm, Selbstrepräsentation, also aktiv zu handeln und äh, selbst dafür zu sorgen, wie andere Leute uns gerne sehen möchten. Äh, Quatsch, wie andere Leute uns sehen sollen. Ähm, Widerstand gegen normative gesellschaftliche Verhältnisse und das Wichtigste von allen, Befriedigung. Ich steige ein mit äh, dem ersten Teil My Body, My Choice, dem historischen Kontext. Ähm, die sexuelle Befreiungsbewegung war ein Teil der zweiten, der sogenannten zweiten Welle der Frauenbewegung in den 60er Jahren äh, in westlichen Ländern. Also das ist auch ein wichtiger Aspekt. Ich beziehe mich in dem Vortrag hauptsächlich, und das ist auch wieder meine Perspektive, auf äh, den US-amerikanischen, kanadischen, ähm, britischen und deutschen Kontext. Ähm, die sexuelle Befreiungsbewegung war ein Teil der zweiten Welle der Frauenbewegung, die entstanden ist innerhalb verschiedenster Bewegungen, beispielsweise in den USA, dem Civil Rights Movement, der StudentInnen und der Antikriegsbewegung. Die Ziele der zweiten Welle der Frauenbewegung waren vor allem die legale Unabhängigkeit frauisierter von typisierten, ähm, gleiche Bezahlung. Ähm, sie waren und sind gegen Objektifizierung, Kommerzialisierung, Ausbeutung von und Gewalt an Frauisierten. Da gibt es äh, verschiedenste Beispiele auch auf der Rechtsebene. Also haben wir 1977 in der BRD äh, die Abschaffung des sogenannten ähm, Schuldprinzips, also dass eine Person auf jeden Fall Schuld haben muss, zugunsten des Zerrüttungsprinzips äh, bei Scheidungen. Auch noch ein Punkt, Vergewaltigung in der Ehe beispielsweise, ist erst seit 1997 strafbar. Ein weiterer wichtiger Punkt innerhalb dieser Frauenbewegung waren ähm, und sind die Rechte arbeitender, schwarzer Frauisierter, Women of Color und SexarbeiterInnen. Sexpositivität bzw. die sexuelle Befreiung äh, umfasste vor allem äh, reproduktive Rechte, also die Pille nutzen zu dürfen, einen freien Zugang zu Abtreibungen zu haben, frei nach dem Motto, mein Körper gehört mir, ein wichtiger Ausspruch zu dieser Zeit. Ähm, Sexpositivität bedeutete auch, sich gegen Homophobie aufzulehnen und äh, heteronormative Sexualität zu hinterfragen, als hegemoniell, also vorherrschend und dominant. Und sie bedeutete vor allem sexuelle Selbstbestimmung, also selbst herausfinden zu können, was ist für mich eine befriedigende Sexualität, vor allem auch für marginalisierte Positionierung, also frauenisierte, women of color, ähm, Frauen, die durch die Gesellschaft behindert werden. Ein wichtiger Aspekt davon ist Konsens. Also yes means yes, no means no. Ähm, die Auseinandersetzungen mit Sexualitäten umfassen beispielsweise ähm, aktiv sexuelle Begegnungen zu initiieren, also die Dichotomie, Gegenüberstellung von äh, typisierte sind aktiv und dominant, frauisierte sind passiv und unterwürfig und ähm, ja, nee, so nicht. Ähm, nicht monogame Beziehungsformen beispielsweise auch auszuprobieren, BDSM auszuprobieren, also Bondage, Discipline, Dominance, Submission, Sadism, Masochism, Kurzform dafür, ähm, und auch Sexpartys zu initiieren und zu besuchen. Das waren, sind, ja, viele Punkte innerhalb dessen und ähm, es gibt auch natürlich Kritik daran. Also, Entschuldigung. Bell Hooks beispielsweise, eine US-amerikanische, schwarze, feministische und antirassistische Literaturwissenschaftlerin, hat äh, dazu auch geschrieben, they, feminists, urged women to initiate sexual advances, to enjoy sex, to experiment with new relationships, to be sexually free. Yet most women did not have the leisure, the mobility, the context, or even the desire to indulge in this so-called sexual liberation. 
Also sie macht da ähm, einen wichtigen Punkt auf, nämlich dass ähm, sich sexuell zu befreien ein Privileg ist und ähm, dass Strukturen geschaffen werden müssen, die es Menschen, die diese Privilegien nicht haben, ermöglichen, ähm, auch Anteil an dieser Befreiungsbewegung zu haben. Was in diesem Zeitraum auch passiert ist, ist, dass durch die verstärkte Sichtbarkeit äh, feministischer Bewegungen und sexueller Befreiungsbewegungen die Forschung in Bezug auf Sexualitäten zunahm. Also es gab verschiedenste Veröffentlichungen von äh, dem Kinsey Report beispielsweise, von Masters und Johnson, Sheer Hyde. Und diese Forschungen haben sich ähm, intensiv damit beschäftigt, äh, das Potenzial weiblicher Orgasmen beispielsweise herauszufinden, die Reichweite der Klitoris, äh, dass es möglich ist, multiple Orgasmen zu haben, dass aber auch der vaginale Orgasmus beispielsweise als Maß aller Dinge hinterfragt wurde. Das war auf jeden Fall, äh, hatte das unglaublich viele positive Aspekte, ähm, nämlich die Möglichkeit, äh, sich sexuell als ähm, Frauisierte wesentlich mehr mit ähm, den eigenen Potenzialen in Bezug auf Sexualität auseinanderzusetzen. Gleichzeitig clashte es unglaublich mit äh, gesellschaftlichen Normen, also der obligatorischen Mutterrolle beispielsweise, ähm, der Vorstellung auch vieler christlicher, aber nicht nur konservativer äh, Parteien, dass Sex ausschließlich reproduktiv sein sollte. Und äh, das macht auf jeden Fall deutlich, dass diese Zeit eine krasse Zeit der Spannung auch war. Also nicht nur in Bezug auf die äh, Stereotype von Frauisierten, sondern ähm, auch verschiedenste andere Formen von Stigma, beispielsweise die Aids-Krise, die in den 80ern vor allem ähm, zutage trat, der, die Feminist Sex Wars, äh, Porno-Aktivistinnen, Anti-Sex-Work-Aktivistinnen, aber auch äh, rassistische Backlash innerhalb der ähm, feministischen Bewegungen. <lacht> Gleichzeitig, wie gesagt, in Bezug auf äh, Befreiung, vor allem auch in der LGBTIQ-Szene gab es unglaubliche Entwicklungen. In den 70er Jahren wurde die, äh, beispielsweise die Gay Liberation Front äh, in Großbritannien gegründet. Ähm, die haben dafür gekämpft, dass Homosexualität als äh, ja, eine absolut gültige und okaye Sexualität neben Heterosexualität ähm, wahrgenommen wird, dass der Coming-out-Prozess ein wichtiger Prozess ist, um Sichtbarkeit und Schutz zu haben auch dass kollektiver Aktivismus ähm, und Solidarität wichtige Säulen sind, um überhaupt sichtbar zu werden, um, um Stärke zu entwickeln und dass Selfcare auch wichtig ist. Also prinzipiell ist ein neues, positives Bewusstsein entstanden und das hat dazu geführt, dass auch ähm, unglaublich viele Gruppierungen entstanden sind, also Gruppen für LGBTIQ und POC, ähm, also People of Color, ähm, Glaubensgemeinschaften sind entstanden, Selbsthilfegruppen, Telefonhilfen, Theater, Kinogruppen, also eine ganze kommerzielle Subkultur auch. Und ähm, 1974 hat dann bereits äh, die American Psychiatric Association ähm, Homosexualität entpathologisiert. Interessanterweise die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, dann erst 1992. In Deutschland war es so, dass der Paragraph 175 Strafgesetzbuch, der Sex zwischen Männern unter Strafe gestellt hat, 1994 abgeschafft wurde. Der Paragraph 151 in der DDR war das, wurde bereits 1989 abgeschafft. Genau. Und wie gesagt, es gibt auch Kritik an diesen Bewegungen. Also es ist klar, dass patriarchale System ist nicht, ähm, leider noch nicht ausgehebelt worden und äh, Macht und Privilegien sind weiterhin vorhanden, vor allem bei typisierten und schränkten Freiheit von Frauisierten und Queers ein. Das nennt sich Patriarchat. Und ähm, wie Bert Hux auch schon gesagt hat, dass diese Privilegien vor allem von bestimmten Gruppen genutzt werden konnten, also von vor allem heterosexuellen, weißen, jungen Menschen, von TeenagerInnen, von StudentInnen und politischen AktivistInnen. Und deshalb ist klar, darauf aufmerksam zu machen, dass sexuelle Befreiung sollte kein individueller Prozess sein, so, sondern erst eingebettet in, in bestimmte gesellschaftliche Strukturen und sollte dazu führen, diese zu transformieren, um im besten Fall ähm, Menschen die Möglichkeit, die Handlungsfähigkeit, die Autonomie zu geben, ähm, sich auch sexuell zu befreien. 
Patrick Galicia ist ein US-amerikanischer Autor und Transaktivist, der vor allem ja, wissenschaftliche Texte schreibt, erotische Geschichten und Gedichte. Und er widerspricht beispielsweise der Ansicht, dass heterosexueller Sex ausschließlich männliche oder typisierte Macht und frauisierte Unterwerfung beinhaltet, dass Frauen also nur Opfer sein. Das, so Califia, beschränkt Frauen in ihrer Handlungsfähigkeit. Ja, in diesem System ist es schwer, schwierig für frauisierte und marginalisierte Gruppen, sich mit der eigenen Sexualität auseinanderzusetzen, definitiv, aber es ist nicht unmöglich. Und Ellen Willis, eine US-amerikanische linke feministische Autorin, Journalistin, Aktivistin und Popmusikkritikerin, sagt, es ist auf jeden Fall in sexpositiven Bewegungen wichtig, nicht nur Unterdrückung zu adressieren, die ist auf jeden Fall da, sondern auch positive soziale und psychologische Kontexte zu ermöglichen, in denen selbstbestimmte und befriedigende Sexualitäten gefördert werden können. Also im Klartext Räume zu schaffen, solidarisch miteinander diese Räume zu schaffen, zu pflegen, Möglichkeiten zu geben und das Stigma abzubauen, was ähm, mit Sexualität oftmals zusammenhängt. Im besten Fall bedeutet das die Auseinandersetzung damit, was möchte ich eigentlich, was möchte ich nicht und das kann, das kann zu einem mehr an Sex im Endeffekt führen, das kann auch zu einem weniger an Sex führen. Also die Frage ist nicht, Sex positiv zu sein bedeutet nicht, viel Sex zu haben oder wenig Sex zu haben, sondern zu wissen, ähm, was Mensch eigentlich will. Wie, unter welchen Umständen. Und äh, leider gibt es oftmals, ähm, hängen mit äh, sexuellen Befreiungsbewegungen oftmals auch äh, bestimmter Druck zusammen. Also das Gefühl, zum Beispiel mehr Sex haben zu müssen, dass das doch normal und natürlich und befriedigend sei und so sein müsste. Das aber wiederum korrespondiert im, im Endeffekt ja auch mit äh, bestimmten konservativen Denkmustern. Und im Endeffekt, also Hux, äh, Hux beispielsweise, plädiert vor allem dafür, dass äh, gegen ein Stigma äh, sexueller Inaktivität, also zu sagen, es ist okay, keinen Sex haben zu wollen, genauso wie es okay ist, viel Sex haben zu wollen. Und ähm, damit äh, bestimmte Rollen in Bezug oder Stereotype in Bezug auf Männlichkeit und Weiblichkeit ähm, zu hinterfragen. Und lesbische Kämpfe, dafür macht sie sich auch nochmal stark haben auf jeden Fall sexpositive Räume signifikant verändert. Also sie haben dazu geführt, dass Homophobie innerhalb der Frauenbewegungen adressiert wurden und auch dazu geführt, dass ähm, ja, Beziehungen zwischen Frauisierten, ähm, also sei es jetzt lesbische Beziehungen oder seien es äh, freundschaftliche Beziehungen, auf jeden Fall erfüllend sind und ähm, ja, ähm, einen wichtigen Wert haben. Eine US-amerikanische schwarze Schriftstellerin und Aktivistin, die mir selbst äh, ja, sehr am Herzen liegt und die sich selbst als Black Lesbian Feminist Mother Poet Warrior bezeichnet, ist äh, Audrey Lord. Und sie hat ein Love Poem geschrieben, das ich jetzt kurz vorlese. Speak Earth and bless me with what is richest. Make sky flow honey out of my hips. Rigid as mountains. Spread overwhelming. Carved out by the mouth. Of rain. Dieses Love Poem wurde in den 70ern veröffentlicht und der Verlag hat sich ja, erst geweigert, dieses zu veröffentlichen, aufgrund der lesbischen Thematiken. Ähm, Lord hat sich aber geweigert, ihre Sexualität ähm, auszublenden aus ihren politischen Kämpfen. Also sie ist dafür sehr bekannt, dass sie sowohl ihr Schwarzsein als auch ihre Sexualitäten immer wieder in ihre Gedichte und in ihre Texte und ihren, ihren Aktivismus hat einfließen lassen. Ich finde aber, es macht auch sehr schön deutlich, dieser Kampf um das Gedicht, dass nun mal äh, Sexualität mit Macht und Unterdrückung eng verknüpft ist. Und ähm, vor allem eine Rolle spielt es auch in kolonialen oder neokolonialen Strukturen. Also, wenn ich mir jetzt ein aktu halbwegs aktuelles Beispiel anschaue, ähm, Häufig werden ja auch Kriege geführt, um äh, in bestimmten Ländern Demokratie und Frauisierten mehr Gleichheit und Rechte ähm, zu versprechen. Und ein Beispiel dafür ist George Bush Juniors Krieg in Afghanistan und im Irak. Und er hat nämlich genau unter diesen Vorhaltungen diesen Krieg geführt, zu sagen, äh, wir wollen Frauisierten mehr Rechte in diese Länder bringen. Und ähm, hat jedoch, und das finde ich, äh, stellt sehr gut diese Doppelmoral patriarchaler und kapitalistischer Gesellschaften dar, 
hat im eigenen Land jedoch für eine extrem konservative Sexualpolitik gekämpft. Also beispielsweise eingeschränkte Möglichkeiten für frauenisierte Abtreibungen vorzunehmen. Ähm, dann hat er die Abstinence-Only-Education extrem gefördert. Ähm, diese Abstinence-Only-Education hat zum Ziel, ähm, ja in ihrer sexuellen Aufkl ähm, Aufklärungsunterrichtsstunden äh, ähm, Abstinenz zu fördern, also zu sagen, Sex außerhalb der Ehe ist ähm, nicht okay und ähm, Sex innerhalb der Ehe ist ein Garant dafür, dass ich a. keine ähm, sexuell übertragbaren Krankheiten bekomme und b. Ähm, nur schwanger werde, wenn ich es nicht bin, weil Sex, der in der Ehe stattfindet, auch ausschließlich reproduktiv sein. Genau. Äh, Glücklicherweise gibt es keinen Beweis dafür, dass äh, sexuell übertragbare Krankheiten zurückgehen, wenn diese Education stattfindet. Gleichzeitig aber hat ähm, es festzustellen, eine positive Korrelation mit vermehrten Teenager-Schwangerschaften. Insofern, danke George Bush. Ähm, um nochmal auf das Thema Kolonialismus zurückzukommen, ähm, was ein unglaublich komplexes, riesiges Thema ist und was ich leider nur kurz anschneiden kann, ähm, Innerhalb des Kolonialismus, innerhalb dieser 500 Jahre, in denen ähm, Europa die im Prinzip den Rest der Welt versklavt hat, wurden Kolonisierte vor allem als sexuell anders und sündig dargestellt. Also ihre körperliche Integrität, ihre Gender, ihre Sexualitäten, die davor existierten, wurden ähm, komplett geleugnet. Ähm, interessanterweise fand aber auch extrem viel sexuelle Gewalt an Kolonisierten statt. Prinzipiell wurden präkoloniale Lebensformen, wie schon gesagt, ignoriert ähm, und zugunsten der ähm, Lebensformen, der äh, Ideen von Sexualität aus den europäischen Ländern ersetzt. Was äh, bedeutete im Endeffekt, dass konservative, heteronormative und patriarchale Vorstellungen von Geschlecht und Sexualität extrem tief innerhalb äh, in Form von ja, kultureller Gewalt, die auch unter anderem von vieler Gewalt, die stattgefunden hat, passiert ist. Und diese Vorstellungen, diese Normen sind bis heute fest auch in den Kolonien verankert und führen beispielsweise dazu, dass ähm, ja, die Kriminalisierung von LGBTIQ in postkolonialen Ländern oftmals sehr hoch ist. Ähm, gleichzeitig, äh, was auch noch stattfindet, ist, dass in vielen postkolonialen Ländern auch ähm, Sextourismus sehr gefördert wird, weil es einfach ja, ökonomische Vorteile bringt und ich finde, ähm, dass einfach diese Verknüpfung vom Kolonialismus und mittlerweile neokolonialen Strukturen, also die Beziehungen, die immer noch zwischen, zwischen den Ländern ähm, bestehen, weiterhin noch einen Effekt haben und dass im Prinzip die kapitalistischen Strukturen, die damit verknüpft sind, äh, beispielsweise in Form von Sextourismus, eigentlich auch zeigen, ähm, so eine gewisse Ambivalenz oder Doppelmoral in Bezug auf das Thema, was extrem kompliziert ist. Ähm, eine Autorin hat das sehr gut festgehalten. Ähm, sie schreibt, The level of progress of a society was measured by how well people conform to European ideas of masculinity and femininity and the extent to which societies enforced compulsory heterosexuality and restraint. Im Endeffekt muss man sagen, jetzt innerhalb der Globalisierung und den neokolonialen Strukturen, die existieren, ähm, hat der Kapitalismus sowohl positive als auch negative Effekte. Also auf der einen Seite beeinflusst die Globalisierung sexuelle Identitäten, also sie normiert sie. Gleichzeitig bietet sie aber auch Raum für die Entfaltung von Identitäten, also Raum für Widerstand, der auch bestehen kann. Ähm, gleichzeitig gibt es einen erhöhten Bedarf von Sexarbeit, vor allem von Frauisierten, was bedeutet, das wirkt sich wiederum darauf aus, dass verstärkt Sextourismus stattfindet, sowie Migration in Gebiete, in denen die Sexindustrie boomt. Ein anderer Punkt ist eine erhöhte Zirkulation kultureller Repräsentationen von Sexualität, also vor allem äh, in Medien, wie wird Sexualität, wie werden Gender in den Medien dargestellt. Ähm, dann wiederum aber, das kann, wie gesagt, auch befreiende Aspekte haben. Es kann extrem normierende Effekte auch haben, Schönheitsideale, die verbreitet werden. Dann wiederum gibt es den Clash, das ist in Gebieten, in denen es nationale und sehr fundamentalistische Staatsoberhäupter gibt, 
diese ähm, oftmals soziale Ängste ähm, nutzen, um Körper marginalisierter Gruppen zu kontrollieren. Also beispielsweise ähm, ja, zu sagen, okay, frauisierte Körper ähm, gebären Tradition, gebären Menschen und deswegen müssen sie ähm, auch restriktiv behandelt werden. Also letztendlich zeigt sich, dass sexuelle Praktiken, die stattfinden, ähm, extrem durch gesellschaftliche Normen, Werte, Ansichten, Regeln und Bräuche geformt sind und ähm, trotz allem aber kulturelle Muster von Sexualitäten äh, weltweit äh, heterogen sind und variieren. Im Prinzip kann man abschließend sagen, Power Relations that shape compulsory heterosexuality cannot be understood without recognizing how racialized ideas about gender are implicated in the social construction of sexuality. Also, wie bereits am Anfang, ähm, als ich die Begriffe Queer und Heteronormativität kurz erklärt habe, Geschlecht äh, kann in diesen Fragen, die wir uns stellen, in Bezug auf Sexualität, in Bezug auf Befreiung, in Bezug auf gleiche Rechte, niemals unabhängig betrachtet werden von anderen unterdrückenden Verhältnissen, wie beispielsweise rassistischen Normalitäten, klassistischen Normalitäten, ähm, Normalitäten in Bezug auf körperliche Befähigung, whatever. Und ähm, ja, unsere Identitäten sind nun mal nie eindimensional. Und ähm, Möglichkeiten, sexuelle Autonomie und Befreiung zu fördern, letztendlich, gibt es unglaublich viele. Also beispielsweise ein Punkt wäre äh, Sexualpädagogik. Also wie kann ich Aufklärung gestalten, sodass sie sich an den Realitäten von Menschen orientieren und äh, ja, keine nicht wiederum heteronormative Vorstellungen mehr produzieren. Also wie kann ich über Konsens reden, wie kann ich über verschiedene Gender reden, wie kann ich verschiedene Körper- und Lebensrealitäten mitdenken und Sexualitäten? Welche Formen von Verhütung muss ich behandeln? Also das ist tatsächlich eine Frage, die, die es sich lohnt zu stellen, denn Verhütung bedeutet nun mal nicht einfach nur Pille und Kondom. Verhütung ist für verschiedene Menschen, die unterschiedlich Sexualität leben, unglaublich divers. Wie kann ich mich vor sexuell übertragbaren Krankheiten schützen? Welche gibt es überhaupt? Wie übertragen die sich? Und ähm, je nachdem, welche Sexualitäten ich lebe, wie funktionieren die? Wie kann ich mich äh, testen lassen? Ein zweiter Punkt sind Rechte. Also beispielsweise, wie ich schon erwähnt habe, die Rechte auf Abtreibung, auf Schutz vor Gewalt, auf Schutz für LGBTIQ und Rechte auf Verhütung. Und der dritte und wesentlich wichtige Punkt für mich ist äh, sexuelle Ermächtigung. Also wie nehme ich mich wahr, wie nehme ich mein Gender wahr, wie nehme ich meine Sexualitäten wahr, was gibt es da eigentlich, was möchte ich, was möchte ich nicht, ähm, was bedeutet für mich eigentlich Konsens und wie kann ich das wirklich aktiv in meinem Sexleben auch umsetzen, ähm, welche Beziehungsformen möchte ich eigentlich leben, will ich monogam sein oder eigentlich nicht und wie kann ich Menschen finden, mit denen ich das leben kann. Ähm, also im Prinzip, alles läuft darauf hinaus, aktiv, selbstständig zu handeln, autonom zu handeln und im Endeffekt dadurch eine befriedigende Sexualität zu haben. Genau. Dann komme ich jetzt zum zweiten Punkt, den sogenannten Feminist Sex Wars, also den Kritiken der Pornobewegung an Pornografie, sowie Anne-Marie, sorry, ähm, sowie äh, Reaktionen auf diese Kritiken von Paul Yes AktivistInnen ähm, und genau, ich habe gerade gesagt, sorry Anne-Marie, weil sie mich nochmal darauf hingewiesen hat und das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt. Äh, Porno AktivistInnen sind nicht zwangsläufig sexnegativ und deswegen habe ich äh, hier nochmal ein Zitat eingebaut, das nochmal kurz erklärt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen sexnegativ und sexpositiv. Bei sex negative culture I mean a culture that values the lives, bodies and pleasures of men, in particular white, middle or upper class, heterosexual men without disabilities, above those of women and transgender people, and that promotes shame about sexual desire, particular female or queer desire. 
Conversely, a sex-positive culture would use the presence of consent as the only requirement for acceptable sexual encounters and encourage the interrogation of or playing with power and control. Insofern, wenn man liest Sex negative, äh, was bedeutet das eigentlich? Kann man nicht mehr wirklich sagen, dass Pornoaktivistinnen Sex negativ wären. Sie haben nur einfach andere Formen von Kritiken und äh, darüber werde ich jetzt kurz reden. Die Kritik der Feministinnen an Pornografie, vor allem in den 70er Jahren, war vor allem, dass äh, Körper von Frauisierten als Ware und Objekt statt als Subjekt wahrgenommen wird. Also ihr ähm, aktives Handeln, ihr Subjektstatus steht nicht im Fokus. Das, sagen sie, befördert Gewalt gegen Frauisierte und noch spezifischer, Frauisierte erfahren Gewalt in Pornografie. Dann wiederum, Pornografie zwingt allen Frauisierten pornografische Stereotype im Alltag auf. Und letztlich, Typisierte reproduzierten, was sie sehen, in der Realität in Form von Vergewaltigung. Also frei nach dem Motto, Pornografie ist die Theorie und Vergewaltigung die Praxis. Das sind erstmal ein paar Statements, lasse ich erstmal so stehen. Ähm, wichtig war den Feministinnen in dieser Zeit zunächst, dass sie öffentlichkeit wirksam ähm, Menschen mobilisieren für dieses Thema. Dass sie in den Medien ähm, präsent sind, ähm, dass sie ihre Meinung und an, also dass sie diese ähm, Ansichten verbreiten können. Und gleichzeitig dadurch auch ähm, Bilder von Frauisierten in den Medien verändern können. 1976 beispielsweise haben sich verschiedenste äh, Organisationen gegründet, die ähm, Women Against Violence Against Women zum Beispiel, ähm, Women Against Violence in Pornography and the Media und 1979 dann ganz kurz und knapp Women Against Pornography. In den 80er Jahren bereits forderten dann diese Organisationen, dass äh, nicht nur in den Medien und in der Öffentlichkeit darüber diskutiert wird, sondern dass ähm, Pornografie konkret zensiert wird. Ähm, Andrea Dworkin und Catherine McKinnon, zwei FeministInnen, erarbeiten, erarbeiteten in den USA beispielsweise ein ähm, Gesetz dafür, das äh, Antipornografiegesetz. Das wurde 1984 vom Stadtrat in Indianapolis verabschiedet, allerdings dann vom US Supreme Court wieder ähm, für nichtig erklärt, weil ähm, Pornografie zu freien Meinungsäußerungen gehört, also ähm, die, äh, der sogenannten Freedom of Speech, also das ist das erste Amendment. Ähm. Der kanadische Supreme Court hingegen hat das Gesetz wieder aufgegriffen, und hat äh, den Obszönitätsbegriff äh, mit einbezogen. Also sie haben nicht das komplette Gesetz übernommen, sondern sie haben sich auf diesen Obszönitätsbegriff im Gesetz bezogen und haben das mit in ihre Gesetzstruktur aufgenommen und äh, interessanterweise äh, das, äh, die allererste Stelle, äh, äh, gegen die dieses Gesetz angewendet wurde im Endeffekt, war äh, ein lesbisches Wie bereits gesagt, die US-amerikanischen Pornofeministinnen stellten das äh, erste Amendment, Freedom of Speech, dem 14. Amendment gegenüber, also der Gleichheit von ähm, Typisierten und Frauisierten. Und sagen, okay, äh, zugunsten dieser Gleichheit muss im Prinzip die Freedom of Speech eingeschränkt werden. In Westdeutschland gab es äh, zu der Zeit eine ähnliche Entwicklung. Also ähm, Susanne Bär und Vera Slupik haben 1988 ebenfalls ein Gesetz erarbeitet. Die zwei bezogen sich äh, in dem Fall vor allem auf die Verletzung der Menschenwürde von Frau, Frauisierten nach Artikel 1 des ersten Artikel 1.1 des Grundgesetzes sowie auf diskriminierende Ungleichbehandlung, also Artikel 3, 2, 3 des Grundgesetzes. Ziel dieses Gesetzesentwurfs war im Endeffekt, dass äh, jede frauisierte Person ähm, und gegebenenfalls auch, haben Sie zu dem Zeitpunkt schon mitgedacht, Transmenschen und Typisierte als Darstellerin oder als Dargestellte Anspruch auf Schadensersatz und Unterlassung haben. 
also strafbar gemacht werden sollte, der Konsum von Pornografie sowie Tätlichkeiten infolge von Pornografie. Auf diese Entwicklung und auf diese Sichtweisen gab es dann aber auch schon ungefähr im gleichen Zeitraum in den 70er Jahren massive Gegenbewegung ähm, von Feministinnen, die gesagt haben, okay, ähm, wir sind nicht für staatliche Zensur von Pornos, sondern wir sind für sexuelle Selbstbestimmung und ähm, das bedeutet für uns, dass die Vorstellung von menschlicher Sexualität, die die anti feministinnen vertreten, für uns zu eng sind und vor allem auch äh, die Vielfalt konsensualer, also einvernehmlicher menschlicher Sexualität vernachlässigt. Gail Rubin beispielsweise hat 1978, ähm, ist auch eine feministische, akademische Aktivistin, die lesbische BDSM-Gruppe Samoa gegründet und kritisierte die Gleichstellung von SM mit Gewalt. Denn es gibt einen ähm, ja, extrem sichtbaren Unterschied zwischen äh, BDSM und Gewalt, nämlich es findet einvernehmlich statt und die Menschen, die es einvernehmlich ausüben, äh, empfinden dabei Lust. Und Sie sagen, die Pro-Porno-Feministinnen sagen, dass der Vergleich von Pornografie mit Gewalt nicht nur vereinfachend ist, sondern auch verharmlosend. Denn Vergewaltigung und Gewalt gegen frauisierte und marginalisierte Gruppen ist eine Realität, es ist eine reale Gewalt und das Instrument ist Sexualität. Und Pornografie und BDSM finden in den besten Umständen in professionellen und wertschätzenden Kontexten statt und vor allem einvernehmlich. Und sie können Quelle von Lustempfinden sein. Die Anti-Porno-Positionen sagen die Feministinnen spiele auch den konservativen Positionen extrem in die Hand, weil sie nämlich ähm, Sexualität stark dichotomisieren. Also sie sagen gewaltvolle, penetrative, pornografische Sexualität sei immer typisiert und erotische, nicht penetrative, sanfte Sexualität sei weiblich. Und das könnt ihr euch wahrscheinlich denken, reproduziert, reproduziert ähm, Stereotype in Bezug auf Gender. Dann kommt auch noch hinzu, dass ähm, sich die Frage stellt, wenn Sex mit Typisierten immer gewaltvoll und pornografisch ist, was ist dann eigentlich Gewalt und was ist Einvernehmlich, da verschwimmt irgendwie eine Grenze. Und das kann es nicht sein, denn ähm, es gab extrem viel Widerstand auch gegen diese Sichtweise, weil ähm, FeministInnen in den Bewegungen sich schlecht gefühlt haben, Sex mit Männern zu haben, ähm, mit Typisierten zu haben, äh, weil, ja, ist das dann überhaupt okay? Und ähm, klar ist so, die Essenz im Prinzip dieser Sichtweise ist, dass. Ähm, für die Pro-Porno-Feministinnen wichtig ist, zu erkennen, dass die Anti-Porno-Bewegung nicht sieht, dass ähm, das eigene sexuelle Begehren und die Freiheit auszuleben äh, extrem empowernd sein kann, also extrem bereichernd und ähm, machtvoll für frauisierte, für Queers und andere marginalisierte Positionen. Und gezeigt hat sich seit diesem Zeitraum, dass es unglaublich viel Bewegung gab ähm, innerhalb dieser verschiedensten Bewegungen, ähm, in, äh, es gab extrem viele sexpositive Entwicklungen in Bezug auf ähm, feministische Produktion von Pornos und queere Pornos. Ähm, entstanden sind Sex- und BDSM-Shops für Frauisierte und Queers, Handbücher über Sex, Verhütung und Beziehungen, ähm, diverses Sexspielzeug, sexpositive Partys, Gruppen, äh, die Feminist Porn Awards in den USA, die Paul Yes Awards in Berlin. Also es ist äh, extrem viel passiert seitdem und ähm, auf diese Entwicklung, vor allem in Bezug auf die Pornografie, ähm, würde ich jetzt kurz noch eingehen. Ähm, Im Prinzip handelt es sich um die Utopie, ja? wie kann feministischer Porn hergestellt werden und da gibt es verschiedenste Entwicklungen. Ähm, ach ja genau, <lacht> äh, es gibt beispielsweise äh, viele Do-it-yourself, also DIY-organisierte, ähm, queere ähm, Porno-Festivals, ja, die stattfinden. Eins davon ist das Muestra Marana. Seht ihr, das äh, Otro Porno ist possible, ist ein ähm, spanischsprachiges Festival, also anderer Porn ist möglich. 
findet immer abwechselnd, glaube ich, in Spanien und in Mexiko statt. Ähm, hier auf dem Foto seht ihr äh, in der Mitte, ganz in der Mitte, Tristan Taumino, auf die ich äh, jetzt kurz eingehen möchte. Auch ganz links ist Jess Lee, eine ziemlich bekannte queere Darstellerin, äh, die der, äh, sich dafür stark macht, auch äh, das eigene Pronomen anerkannt zu haben in den äh, queeren Produktionen, äh, auch Körpernormen hinterfragt und äh, es tatsächlich auch geschafft hat, sozusagen den Sprung von queeren feministischen Porn hin auch zu Mainstream-Produktionen, die jedoch äh, unter ihren und seinen Bedingungen tatsächlich. Ähm, klar ist nämlich auch, Arbeitsbedingungen in der Pornoindustrie sind extrem prekär, also vor allem äh, seit es Flatrate-Porn, äh, Porn-Tubes gibt, Menschen kaum noch Kohle dafür bezahlen, sind ähm, Einbußen in der Industrie von bis zu 50 Prozent passiert und das wirkt sich letztendlich ähm, vor allem auf DarstellerInnen aus, vor allem auch in postkolonialen Ländern. Hin zur Utopie also wieder. Ähm, Tristan Taumino ist ja, Sex Educator, relativ bekannt in den USA und hat ähm, vor einer ganzen Weile ähm, beispielsweise einen Aufklärungsfilm über Analsex für Frauisierte produziert und hat diese Produktion gemeinsam mit äh, einem größeren Produzenten in der Industrie realisiert, um finanziell unterstützt zu werden und ist da auf ja, viel Gegenwind auch gestoßen, weil sie ja, ziemlich klare Vorstellungen davon hatte, was eigentlich ähm, feministischer, cooler Porn für sie ist. Und ähm, ihr war es vor allem wichtig zu dem Zeitpunkt, dass äh, die Szenen, die gedreht werden, beispielsweise möglichst nicht mit einem Money Shot enden. Also die Regulationen in der Sexindustrie sind relativ eng. Es muss äh, schneller Stellungswechsel stattfinden, es ist wichtig, dass Oralsex stattfindet und es gibt am Ende den Money Shot, also der Shot, der die Kohle bringt, ähm, der Typ, der meist im Gesicht der Frau eher kuriert. Und sie hat gesagt, das möchte sie nicht. Aus heutiger Sicht meinte sie, ist es für sie ein bisschen ambivalent, weil ähm, der feministische Porn, der hergestellt wird, sagt im Endeffekt, wir machen worauf die Leute Lust haben und was sich für die Leute gut anfühlen. Wenn das im Prinzip im Endeffekt so ein Schock ist, dann ist das okay. Allerdings sind die Kontexte komplexer. Wenn man mit so einem großen Produzenten zusammenarbeitet, dann ähm, ist es vielleicht auch einfach wichtig, die ähm, Muster und das, was im Endeffekt auch äh, das Geld bringt, aber nicht unbedingt ähm, eine Vielzahl an heterogenen Menschen befriedigt, auch mal hinterfragen. Und äh, da hat sie sich auch teilweise durchsetzen können, nicht in allen Punkten, aber in vielen. Ihr war es beispielsweise wichtig, dass zwischen den DarstellerInnen im Porno ähm, Kommunikation stattfindet, dass ähm, echte, frauisierte Orgasmen gezeigt werden, dass es die Möglichkeit gibt, Kondome und Gleitgel zu benutzen, dass Klitoris-Stimulation stattfindet, dass Vorspiel stattfindet und dass eine gewisse Authentizität einfach in den Szenen auch zu sehen ist. 2005 hat sie dann beispielsweise für den Film äh, Chemistry Regie geführt, der so ein bisschen an eine Reality-TV-Show angelehnt war. Also sie hat für 36 Stunden Darsteller in, in einem Haus, äh, nicht eingesperrt, aber sie haben sich da auch äh, befunden. Und sie konnten entscheiden, mit wem sie wann, wo und wie Sex haben. Und da hat sie vorab beispielsweise eine Nein-Ja-Liste auch mit den DarstellerInnen erstellt, in, auf denen sie festhalten konnten, was möchten sie eigentlich für sexuelle Praktiken durchführen, welche wollen sie überhaupt nicht durchführen. Sie haben in den Filmen ausgiebige Interviews mit den Darstellern durchgeführt, also ähm, im Prinzip ihnen den Raum gegeben, ihre Perspektive auf das, was da passiert, auch ähm, darzustellen, äh, was auch wieder, finde ich, extrem mit Aktivität und Autonomie zu tun hat. Und sie hat, finde ich, auch sehr gut zusammengefasst, was feministischer Porno bedeuten kann. Für sie ist das ein, ein fairer und ein ethischer Prozess. Und das bedeutet beispielsweise, dass die DarstellerInnen selbst bestimmen können, welcher Lohn ihnen wichtig ist. Dass sie ihre SexpartnerInnen in den Drehs selbst bestimmen können. Dass alles transparent ist und kommuniziert und einvernehmlich. Dass Safer Sex immer eine Option ist, aber nicht sein muss. Dass es regelmäßige ähm, STI-Tests gibt, also Tests, die nach Sexual Transmitted Infections untersuchen dass auch die Umgebung eine gewisse ähm, ja, Sauberkeit und Wohlfühlatmosphäre ausstrahlt, dass es Getränke, Snacks etc. gibt, dass die Leute sich einfach wohlfühlen und dass auch wertgeschätzt wird, was sie machen. 
ähm, in der Zusammenarbeit dann mit den DarstellerInnen ja, extrem viele Gespräche darüber, was sind Vorlieben, was sind Abneigungen, was bedeutet es für die Leute, ein offenes und ein sicheres Umfeld darin zu haben. Und was, äh, finde ich, auch noch extrem wichtig ist für feministischen Porn, dass er eine eigene Bildsprache entwickelt. Also dass Stereotype, beispielsweise in Bezug auf Gender, ähm, rassistischen Zuschreibungen, klassistischen Zuschreibungen etc., dass die hinterfragt werden, auch in Bezug auf Dominanz, Passivität, Aktivität und Körper, dass äh, eigene Bilder entstehen können und die Leute das machen können, ähm, was für sie wichtig ist, die Perspektiven irgendwie mit einbringen können. Dass es eine gewisse Heterogenität auch bei den DarstellerInnen gibt. Ich habe mich auch dazu entschieden, jetzt nicht weiter über Sexarbeit generell zu reden. Also zum einen, weil ich glaube, dass das auch den Rahmen sprengt und zum anderen, weil ich gerne möchte, dass Leute über das reden, wovon sie viel wissen und in dem sie auch leben. Und ich habe aber in dieser Prezi auch verschiedenste Links gesammelt, die natürlich auch nur ein kleiner Ausschnitt sind, die aber aus der Perspektive von SexarbeiterInnen passiert sind. Da haben wir verschiedene Verbände, beispielsweise den Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen, da gibt es einen Link. Emifem ist eine Transaktivistin und Sexarbeiterin, die auch Workshops und Performances zu dem Thema anbietet, falls ihr ähm, da Lust drauf habt. Hydra ist ein Treffpunkt und eine Beratungsstelle für Prostituierte, die auch ziemlich viel Informationsmaterial zum Download anbietet. Madonna e.V. ebenfalls. Und was ich sehr empfehlen kann, ist der TED Talk von äh, Tony Mack. What do sex workers want? Der ähm, sehr gut darstellt, zum einen, wie die rechtliche Lage gerade weltweit in Bezug auf das Thema ist, aber auch, was Forderungen von SexarbeiterInnen sind oder sein können. Das ist natürlich auch wieder nur eine Perspektive. Gibt es auf YouTube, ähm, einfach eingeben, Tony Mac, What do sex workers want? Kann ich sehr empfehlen. Ähm, ich werde einmal kurz auf die Zeit gehen. Gut, ähm, genau, jetzt zum letzten inhaltlichen Punkt. Das ist nochmal eine ganze Menge. Ähm, den Begriff Rape Culture kann ich abschließend nicht umfassend definieren. Aber ich finde, Rape Culture ist der Grund, einer der Gründe, warum ich es wichtig finde, sexpositiv zu denken und zu handeln. Ähm, Rape Culture hängt mit Gewalt zusammen und deswegen habe ich so einige Zahlen gerade mal hier aufgeführt, die ich kurz erklären möchte. Ähm, zu den Fakten Gewalt, Rape Culture, Patriarchat gehört, dass 40% der Frauisierten in Deutschland seit ihrem 16. Lebensjahr körperliche und oder sexuelle Gewalt erlebt haben, dass lediglich 5% dieser Frauisierten, die seit ihrem 16. Lebensjahr diese Gewalt erfahren haben, diese angezeigt haben und die Verurteilungsquote dieser Anzeigen liegt bei nur 13%. Im Klartext bedeutet das, weniger als 1% aller sexuellen Übergriffe werden verurteilt. Und ja, es gibt Falschverurteilungen, die liegen bei ungefähr 3%. Fakt ist auch, dass Gewalt gegen Frauisierte überwiegend durch PartnerInnen oder Ex-PartnerInnen und im häuslichen, in der häuslichen, im häuslichen Bereich verübt werden. Dass Frauisierte mit Behinderungen allen Formen von Gewalt wesentlich häufiger ausgesetzt sind als Frauen ohne Behinderung. Also das bedeutet, im Kindesalter liegt das bei 20 bis 34 Prozent und im Erwachsenenalter ähm, bei, ähm, Entschuldigung, die Zahlen muss ich nochmal nachgucken. Ähm, ebenfalls haben 34 Prozent der befragten Transmenschen in ihrem Leben Gewalt oder Androhung von Gewalt erfahren, vor allem jedoch physischer Gewalt. Ähm, zum Thema Rassismus gibt es in Deutschland leider nicht wirklich viele Zahlen. Es gibt äh, eine US-amerikanische Studie, die herausgefunden hat, ähm, dass 14,6 Prozent der befragten hispanischen Frau Frauisierten sexuelle Gewalt erfahren haben, 18,8 Prozent weiße Frauen, 22 Prozent schwarze Frauen, 26,9 Prozent American oder Alaska Natives. 33,5% multiethnischer und nicht hispanische ähm, Befragte wurden in ihrem Leben vergewaltigt. In einer deutschen Studie gibt es noch Zahlen zu SexarbeiterInnen, die zu 59% von sexueller Gewalt betroffen sind. 
Frauisierte in Haft zu 57 Prozent und geflüchtete Frauen zu 28 Prozent, wobei da ähm, relativ wenige InterviewpartnerInnen zur Verfügung standen. Die Folgen dieser Gewalt sind ähm, vor allem psychischer Art, beispielsweise Schlafstörungen, Depressionen, erhöhte Ängste, aber auch körperlicher Art, chronische Schmerzen, Unfruchtbarkeit sind jetzt nur einige, die ich hier genannt habe. Und das korrespondiert wiederum mit äh, einem gewissen Denken. Und da nähern wir uns der Rape Culture an. Also es gibt eine EU-Studie, die ist relativ kürzlich rausgekommen, ich glaube 2016, in dem befragte äh, Menschen dazu befragt wurden, welche Situationen sie quasi als, ähm, ja, als Gewalt einschätzen oder was sie gewaltvoll finden oder nicht gewaltvoll finden, um das mal ein bisschen präziser zu machen. 27% der Befragten haben angegeben, dass äh, Geschlechtsverkehr ohne Einwilligung in mindestens einer Situation okay ist. Und das sind Situationen beispielsweise, in denen Betroffene betrunken sind oder Drogen genommen haben. Das waren 12%, die das gedacht haben. Ähm, Situationen, in denen äh, die Person freiwillig zu jemandem nach Hause gegangen ist. Ähm, Situationen, in denen freizügige, provozierende oder sexy Klamotten getragen wurden oder nicht deutlich Nein gesagt wurde. Oder in denen körperlich äh, Menschen sich nicht mehr eindeutig gewehrt haben. Das wären äh, Situationen, in denen äh, 27% der Befragten äh, gefunden haben, dass das äh, Geschlechtsverkehr ohne Einwilligung okay wäre. Genau. 22% äh, denken ebenfalls, dass frauisierte Missbrauchs- oder Vergewaltigungsvorwürfe oftmals erfinden oder dabei übertreiben. Und äh, 17% stimmen dem zu, dass Gewalt gegenüber Frauisierten oftmals vom, äh, von der betroffenen Person provoziert werden. Also hier wird ein bestimmtes Denken deutlich, das schon mal auf Rape Culture zeigt. Und um euch äh, ein paar Definitionen zu liefern, äh, lese ich zwei Zitate vor. Einmal von den Women Against Violence Against Women. Die beschreiben den Begriff wie folgt. Rape culture is a term that was coined by feminists in the United States in the 1970s. It was designed to show the ways in which society blamed victims of sexual assault and normalized male sexual violence. Ein zweites Zitat von Force upsetting rape culture is Rape culture includes jokes, TV music, TV, advertising, legal jargon, laws, words and imagery that make violence against women and sexual coercion seem so normal that people believe that rape is inevitable. Also unvermeidlich. Rather than viewing the culture of rape as a problem to change, people in a rape culture think about the persistence of rape as just the way things are. Und das äußert sich, ähm, ja, wenn ihr mal in eurem Umfeld schaut, wer, wird euch das, je häufiger ihr euch mit dem Thema auseinandersetzt, ähm, desto mehr wird euch das auffallen. Das kann beispielsweise bedeuten, ähm, dass die Gesellschaft Frauisierten die Verantwortung dafür gibt, nicht vergewaltigt zu werden. Also wenn ihr euch anschaut, ähm, Aussagen, in denen kommt, okay, der Rock war doch zu kurz, oder ähm, Frauisierte sollten nicht durch dunkle Parks gehen, nicht zu viel Alkohol trinken, etc. Anstatt Stattdessen die Verantwortung ähm, zu fordern, dass Typisierte nicht vergewaltigen. Also das ist, finde ich, eine der Logiken von Rape Culture. Oder dass beispielsweise die Gesellschaft ähm, bei Vergewaltigern im Teenageralter meint, dass ähm, eine Strafe für ihre Tat bedeutet, dass sie für eine Jugendsünde ihre Zukunft ruinierten. Oder auch noch ein gutes Beispiel, dass ähm, Typisierten, die in wichtigen Positionen sind, dass äh, ihre Reputation ruiniert werden kann. Ich finde, dass das äh, nicht passiert, dass ihre Reputation äh, darunter leidet, äh, ist ein bestes Beispiel, dass Trump Präsident geworden ist. Es gehört auch dazu, dass Frauisierte tagtäglich ähm, sexuellen Übergriffen ausgesetzt sind, sowohl verbal als auch physisch, und äh, nicht die Möglichkeit haben, sich darüber zu beschweren. Es bedeutet auch, dass Medien euphemistische Sprache im Kontext von sexualisierter Gewalt nutzen, dass viele Songtexte, Filme und Werbung ähm, ja, oftmals sexuelle Gewalt normalisieren. Ein Beispiel Robert Thicke, hm? You Know You Wanted. Ähm, dass es ein Walk of Shame für Frauisierte gibt, aber nicht für Typisierte. 
Walk of Shame, ich äh, weiß nicht, ob euch das was sagt, ähm, sozusagen, wenn ihr äh, eine Nacht woanders verbracht habt und Sex hattet äh, und am nächsten Tag aus äh, dem Haus kommt, die Haare sind äh, zerrüttet und man, das Make-up ist verschmiert und jede Person weiß sofort, ihr hattet Sex. Mhm. Was für ein Gender hat die Person in eurem Kopf, wenn ich euch diese Story erkläre? Das meine ich damit. Und ähm, da kann ich euch auch noch den Tipp geben, googelt Walk of No Shame. Es äh, gibt ein Video, das äh, sehr viel Spaß macht zu gucken. Genau. Ähm, was sich jetzt geändert hat, äh, vor allem im äh, äh, Strafgesetz, ist, ähm, dass mittlerweile seit der Reform 2016 auch ähm, Handlungen strafbar sind, die gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person äh, stattfinden. Also beispielsweise, wenn eine Person Nein sagt, ähm, oder wenn Menschen eine Situation ausnutzen, in der Betroffene nicht in der Lage sind, ihren Willen zu bilden oder äußern, oder aber auch Taten, die unter Ausnutzung eines Überraschungsmoments stattfinden, also Grabschen, Belästigung aus einer Menschenmenge heraus. Äh, dahingehend hat sich das, äh, äh, gab es eine Sexualstrafrechtsreform und ähm, das ist definitiv eine Verbesserung. Äh, vorher mussten Menschen, die ähm, vergewaltigen oder die sexuell übergriffig sind, ähm, Gewalt androhen oder anwenden oder die betroffene Person musste schutzlos sein. Leider ähm, ist dieses Gesetz auch gefördert worden durch die äh, Übergriffe in der Silvesternacht in Köln. Das bedeutet im Endeffekt auch, dass ähm, dieses Gesetz ist erleichtert durch eine Änderung des Paragraphen 54 Aufenthaltsgesetz, ausländische Täter leichter auszuweisen, die sich strafbar gemacht haben. Und hier wird deutlich, dass äh, Sexualität eng mit Rassifizierung verknüpft ist, also mit Konstruktionen, mit rassistischen Konstruktionen. Also das zeigt sich, finde ich, am leichtesten ähm, daran, dass Menschen, die sich vorher nicht die Bohne um Rape Culture gekümmert haben, Beispiel CDU, CSU, sich jetzt plötzlich extrem für, dieses, für diesen Gesetzesentwurf eingesetzt haben. Also rechtliche Änderungen sind auch immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und immer auch den Kontext sich anzugucken. Ich habe jetzt eine ganze Menge geredet, sehe ich schon. Hier habt ihr all meine Quellen, also ich werde euch das auch zur Verfügung stellen, wahrscheinlich über euch. Und ähm, genau, würde jetzt nochmal die Runde aufmachen für Fragen, äh, für Diskussionsbedarf. Ich würde gerne von euch wissen ähm, und deswegen, ich habe bewusst keine Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Stunde heute äh, verfasst, sondern ich würde gerne von euch wissen, was bedeutet für euch Sexpositivität, sei es ein Gefühl, sei es ein Wort, sei es eine Rückmeldung, ähm, ich weiß nicht, wenn ihr Fragen auch habt, ähm, möchte ich euch auch dazu ermuntern, auch aus dem Publikum mitzuantworten. Und ähm, genau, noch einmal die Frage, was bedeutet für euch Sexpositivität? Wie könnte das aktiv und praktisch gelegt werden? Okay, aber erstmal gibt es Fragen.